はい、こんにちは。村尾聡です。今回はですね、本屋さんに行く効果について3つお話ししたいと思います。はい、私もよく本屋さんには、えー、足を運ぶんですね、えー。もちろんネットで購入することもあるんですけども、でも実際に本屋さんに足を運ぶといろいろな効果を得ることができるんですよ。で、今からね、私の考える3つの効果についてお話したいと思います。はい、まず1つ目ですね。それはね、カウンセリング効果。ですね、私たち教師はもうとにかくね悩みが尽きないわけですよもう毎日ね授業どうしたらいいんだろう明日の授業どうしたらいいんだろうとかねあと保護者の対応ですとかあといろいろな子どもたちへのね対応だとかあと働き方のねことですとかいろいろですね悩みが尽きない職業なんですねそんな時ですね本屋さんに行くことで、まあ、そこにはですねもう本当にありとあらゆるジャンルの本が置いてあるわけですよねですから困ったことがあった時に本屋さんに行けばそこで答えを得ることができる可能性が非常に高い場所なんですねあらゆるジャンルについてその答えが用意されているのが本屋さんですで、本ってねたくさん本屋さんに並んでますけどその一冊一冊の本っていうのはねその書いた著者が本当に精魂込めて自分の主張をそこで、えー、展開しているわけですよね誰でも本が出せるというわけではないのでかなりですね、まあ、私も本書いてますけどもかなり自分でいろんなことを考えて書いてるまあ本当にその一冊一冊が集まってる場所なわけですよねですから、まあ、ちょっと困った時に、まあ、もちろんね周りにいる先輩に聞いたり身近にいる人にね聞くというのはいい方法なんですがでもですねやはり本屋さんに行ってその本から答えを得る方がですねより確実だなといいう,うに私は思っていますで私も若い頃はですね何か困ったことがあるとすぐ本屋さんに行く習慣がついてましたね。で本屋さんに行ってあ例えばね国語でこの子の授業どうしたらいいんだろうって迷えば本屋さんに行けばですねその提案がいくつもいくつもそこにあるわけですよね。まあ、そこでざっと立ち読みして良さそうだなという本をね選んで自分の悩みを解決してきたというふうにしてきましたね。ですのでね何か困った時には本屋さんに行くという習慣はねいいと思いますよ。それがですねこのカウンセリング効果ですね相談してもらえるという効果があるわけです、はい、で2つ目ですね2つ目がですねトレンド効果ですでこれはねもう本屋さんに行って、えー、背表紙をざーっと見ればわかるんですけども教育界のトレンドがそこにはねキーワードとしてね出てくるんですねやたらとこのワードが目立つなっていうありますよねですので時々本屋さんに行くとそのトレンドを見失わずに済むというのがありますねで例えば本屋さんに行ってみてね「SDGs」っていう本がね背表紙が結構今たくさんありますけども知らない人はね「SDGs」ってこれなんだろうって思うわけですよね。まあ、その時にね必ずこう抜いてみてちょっとこう見てみると「あ SDGs」ってこういうことなんだなっていうのは分かるわけですね。あとね、STEM 教育であるとか、まあ、昔からあるもので言うとポートフォリオだとかね、まあ、そういう言葉自分の知らないこう言葉があった時にですねちょっと手に取ってみるとですねあのトレンドが分かるわけですね、はいまあ、これがもし本屋さん行かないと今教育界で何がトレンドなのかということを分からずに過ごしてしまいますのでねやはり教育情報っていうのは高く持ってた方がいいわけですので時々本屋さんでねそこ背表紙眺めるだけでもね勉強になるということが言えますねで最近の私の経験で言いますとね、えー、とよく、まあ、これはあの教育書に限らずなんですけども「あのハック」っていう言葉がよく使われてるんですね。学校をハックするとかね「宿題をハックする」なんて本が教育書にも出ています。で「ハック」っていうと昔はね「ハッカー」とかね「ハッキング」といってあんまりいいイメージではね使われていないワードでしたよね。それが教育界の中にそのハックという言葉が使われるようになっていてこれ一体ハックって何だろうってやっぱ気になるわけですよね。でこう本を開いてみると、まあ、要するにですねちょっとした小ネタだとか小技だとか、えー、まあコツだとか、まあ、そういうことがたくさん出てる本によく使われてるんですよ。ですからまあハックというの言葉がねいい意味に使われていて、まあ、いわゆるテクニック的なねものですよね。そういうものに使われてるんだなってことは分かったりするわけですよ。そうやって何かちょっと気になるものがね、気になるワードをこう知ることができるという良さがこのトレンド効果ですね。はい、そして三つ目です。これ三つ目がですね、リラクゼーション効果ですね。これはまあ私の個人的な感想になるかもしれませんけども、本屋さんってだいたいこう静かですよね。まああんまり騒がしい本屋さんってないじゃないですか。静かな感じがして。でそこでねこうゆっくり歩きながら本棚見ながら歩いてるのがね非常にね癒し効果が私にはあるんですね。まあ,あの森の中を歩いてるような
感じがします、えー、まあ本もねもともとは木だったんで、えー、あながちいい加減じゃないかなとは思うんですけどもそして何かこう本の間を歩きながらね面白そうな本を探しながらこうやって歩いてると何かね非常に落ち着いた感じになってとてもねこうゆったり時間が過ぎるんですねですから私本屋さんでこう本を探してる時間ってね非常に好きなんですね、まあ、そういう意味でですねリラクゼーション効果があるわけですよまあこのね1番2番も同時にね得ることのできる、えー、まあそういった意味での癒し効果もあると思うんですね悩みを解決してくれるとかね新しい情報を知って嬉しいとかね、まあ、そういうこともあると思いますそして、えー、まあ本屋さんに行ったらですね、えー、なるべくね一冊は買って帰るようにしてるんですね、えー、やっぱりね本一冊買って帰るだけでですねちょっと嬉しいんですよね何か新しい情報を得るわけですからね自分も教師として一歩これでね成長できるんじゃないかなっていうふうに思えるわけですよ。まあ、どうしても読みたい本がなかった場合は仕方ないとは思いますけども、まあ、できたらちょっと興味のあるものだとか今まで知らないワードだとかそういうものがあった時にはですね、えー、こう買ってみることがね一冊は買って帰るということがねおすすめですね。なんかちょっとワクワクしますしね。はい、というわけで今回は本屋さんに行く効果3つですね私の考える3つの効果についてお話ししました。一つ目がカウンセリング効果ですね。悩みに答えてくれる相談所的な役割です。そしてトレンド効果ですね。教育界の最新情報をワードで教えてくれます。そして三つ目、リラクゼーション効果。まあ、普段とても忙しい仕事ですのでね、この癒し効果も本屋さんに行くと得ることができるということで、まあ、この3つの効果をね同時に満たすことができるのが本屋さんという場所ですのでぜひやってみてください、まあ、もちろんねあの今ネットでも本は買えるんですけども、まあ、そうするとトレンド効果なんかは比較的わかるんですが例えば、まあ、ちょっとねその本が本当に私の願い,、えー、願いだとかね、えー、悩みに応えてくれる本かどうかっていうのはやっぱりちょっと開いてみないとわからないのでね、えー、やっぱり本屋さんに行くのがいいのかなというふうに思いますね。私もまあ月に何回も本屋さんに行きます。まあ皆さんもぜひですね、本屋さんに行ってみてください。いい時間が流れると思いますのでね、今回の話は以上になります。で、ここから少し宣伝なんですけども、えー、最近ですね、私オンラインライブというのを立ち上げまして、今まで私がやってきたセミナーを、まあ、講座ごとにバラバラにしてで、それをですね、一本一本、当時の資料も全部ダウンロードできるという仕組みで解説しています。で、ここ何日かね、映像の一部を紹介して、続きはオンラインライブで見てくださいというような形で動画を作ってましたけども、えー、随分ですね、たくさんの方が視聴してくださっています。ありがとうございます。で、なかなかね、YouTube ではお話しできないこともいっぱいあるわけですよね。でそういうものがですね、オンラインライブですと全部知ることができますので、よろしければね、そちらで、えー、また勉強してほしいなというふうに思います。はい、えー、以上になります。今回の動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして、えー、コメント、高評価もお待ちしておりますので、えー、よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。